Uh, I must say I really agree with many uh, of uh, the propositions um, that have been said sure. so far. So thank you very much yeah, to the uh, so previous uh, speakers. What I want to say is just briefly recall the first Copenhagen criteria since we are about it, right? It's about stable institutions that guarantee democracy, the rule of law, and respect for and the protection of minorities. I think in this sentence every word counts. Stable institutions. Стабильні інституції гарантують демократію і так далі. Це дуже просто для європейської Але я буду стану на демократичну точку зору. Знаєте, розширення – це процес, який базується на ваших досягненнях. Тобто на вашому достойні ви цього. А це залежить від фактів. І тому треба зважити кожне з цих слів, як вони всі виконуються. Але перед тим, як до цього звернутися, я хотів би нагадати, що саме 10 років тому з підписаного асоціацію. Мої вітання з цим. Це відбулося після Майдану. І це означає, що Україна продемонструвала не тільки свою демократичну ЄНК, але й показала, що це було маніфестацією, проявом бажання і тому прагнення Європи і Росії за це зненавиділи Україну. Я хочу сказати, наскільки важливим пам'ятати про основи, фундаментальні основи, на які посилаються інституції, ми говоримо про контроль в диктатурі, to make a reference to what Irina was saying. And we are talking about uh, ensuring plurality and ensuring uh, strong checks and balances. But Olga was made in a way whatever the period is what we have to look at the Слідувати, тому що це все процес відбувається навіть під час війни. Ми не можемо розділити їх і не можна сказати, що оцінка процесу вступу може бути модифікована залежно від обставин. Це в основному те, що хотів сказати на додаток. Звичайно, ми можемо поговорити про те, як гарантувати цю стабільність інституцій, їх коректне функціонування і особливо за некоректних обставин. Дуже важливо мати плюралізм думок і внутрінній діалог. Я згоден з тим, що не всі країни члени Європейського Союзу є найкращими прикладами, але якщо подивимося в середньому, порівняти це із глобальним середнім щодо того, як побудувати стали демократії, які можуть причатися потрясінням, і це, можливо, буде останнє, що я хотів сказати.